TBS 系第65回輝く日本レコード大賞受賞式が30日、東京新国立劇場で行われ、特別国際音楽賞に輝いた7人組グローバルグループエンハイプン、エンハイプンがパフォーマンスを行った。NIKI がまずこのような貴重な賞をくださったレコード大賞、そして僕たちのファンであるエンゲネ、エンジンの皆さん、本当にありがとうございます。今回の受賞はこれからの活動にあたってすごく大きな力になると思います。僕たちの努力だけでは叶えられないことなので、これからも僕たちのパフォーマンスで恩返しできるように頑張りますと感謝。今回、バイトミー、ジャパニーズバージョンを披露することになったが、ジャングワンは印象的な曲目について、運命の相手である証として、僕を噛んでほしいという意味が込められています。まさにエンゲネの皆さんとエンハイプンは運命の相手だという思いも込めている曲です。と呼びかけた。最後は J が今日という日を作ってくださったエンゲネの皆さんへの感謝を込めてパフォーマンスしたいと思います。そして BTS 先輩やセブンティーン先輩のようにこれからもこの賞に恥じないアーティストとして頑張ります。と決意表明。圧巻のパフォーマンスで会場も大いに盛り上がった。年末恒例の音楽賞第65回輝く日本レコード大賞の最終選考会 TBSK17 時30分22時期が30日東京新国立劇場で開催され特別国際音楽賞を受賞したグローバルグループエンハイプンエンハイプンが出演した。輝く日本レコード大賞の最終選考会 TBSK17 時30分22時期が30日東京新国立劇場で開催され特別国際音楽賞を受賞したグローバルグループエンハイプンエンハイプンが出演したエンハイプン特別国際音楽賞受賞デビューから3年で4作のミリオンセラーを生み出し今年9月に K-POP ボーイグループの中でデビューから史上最速で初の東京ドーム公演を成功させたエンハイプン。会場には抜群スタイルが際立つオールホワイトのスーツで登場した。日本出身の NIKI に聞くは、まずこのような貴重な賞をくださったレコード大賞、そして僕たちのファンであるエンゲネ、エンジンの皆さん本当にありがとうございますと感謝。今回の受賞はこれからの活動にあたってすごく大きな力になると思います。僕たちの努力だけでは叶えられないことなので、これからも僕たちのパフォーマンスで恩返しできるように頑張ります、と意気込みを語った。また、披露曲は発売初日に27万枚以上を売り上げた日本サードシングル、ケイユーより、バイトミージャパニーズバージョン。楽曲タイトルの意味を聞かれたリーダーのジャングワン、ジョンウォンは日本語で、運命の相手である証として僕を噛んでほしいという意味が込められています。まさにエンゲネの皆さんとエンハイプンは運命の相手だという思いも込めている曲です。と回答。続いて J、J も日本語で、今日という日を作ってくださったエンゲネの皆さんへの感謝を込めてパフォーマンスしたいと思います。と言い,い。そして BTS 先輩やセブンティーン先輩のようにこれからもこの賞に恥じないアーティストとして頑張ってエンゲネの皆さんの前でパフォーマンスしたいと思いますと過去に同じ賞を受賞した先輩の名前を挙げるとともに意気込みを語ったパフォーマンスではセクシーな雰囲気で会場を釘付け気にし一糸乱れぬダンスで魅了最後にはそれぞれ深くお辞儀しヒーセングヒスンは、キュートに手でハートを作っていた。第65回輝く、日本レコード大賞、同番組は、17時30分から4時兼半にわたり、TBS にて生放送。司会は12年連続となる、安住紳一郎アナウンサーと、今回が初めてとなる女優の川口春奈が務めた。今年は、優秀作品賞を受賞した7人組ダンスボーカルグループ B、ファースト、B ファースト、のほか、11人組グローバルボーイズグループジョーワン、JO ワン
優秀作品賞と特別賞の W 受賞となった韓国の5人組グループニュージーンズ、ニュージーンズ特別国際音楽賞異例の世界的ヒットとなったアイドルで作曲賞を受賞した音楽ユニットよ、遊びなど個性豊かな受賞者がステージに勢揃い、一夜限りの夢の舞台を届ける。安住紳一郎アナウンサーと、今回が初めてとなる女優の川口春奈が務めた。今年は優秀作品賞を受賞した7人組ダンスボーカルグループ b ファースト b ファーストのほか11人組グローバルボーイズグループ上腕 JO1 優秀作品賞と特別賞の W 受賞となった韓国の5人組グループニュージーンズニュージーンズ特別国際音楽賞異例の世界的ヒットとなったアイドルで作曲賞を受賞した音楽ユニットよ遊びなど、個性豊かな受賞者がステージに勢ぞろい、一夜限りの夢の舞台を届ける。